హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి దాని గురించి ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం ఓకే సో వాట్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ అసలు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఏజ్ మేనేజ్మెంట్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ వర్క్ డన్ ఎఫిషియంట్లీ సో ఏదైనా ఒక వర్క్ని ఎఫిషియంట్గా వాళ్ళు చేయించుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం మేనేజ్మెంట్ అంటాం సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూస్తే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ వర్క్ డన్ ఎఫిషియంట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ through and by the people with satisfaction for employer employees and the public so edaina oka work undi ante aa work ni efficient ga effective ga adi kuda worker l chetha ledha people chetha and adi kuda employer ki satisfaction undali and as well as employees ki satisfaction undali అండ్ పబ్లిక్ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి సో అలాంటి కండిషన్లో వాటన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఒక వర్క్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసే ఒక పద్ధతిని ఓకే ఒక ఆర్ట్ని మేనేజ్మెంట్ అని పిలుస్తారు ఓకే ఫర్ గెటింగ్ ది వర్క్ డన్ త్రూ ది ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ది అదర్ పీపుల్ it is necessary to guide direct coordinate and control human efforts towards the fulfillment of the organization ante ikkada management chese pani enti ante akkada aa work ni efficient ga teesukoravali okay adu kuda enti people nunchi vallu pan chestu unte aa pani ki em cheyali necessary aina గైడింగ్ చేయాలి డైరెక్ట్ చేయాలి కోఆర్డినేట్ చేయాలి అండ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఇవన్నీ చేస్తేనే ఆ వర్క్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా వస్తుంది ఓకే అది ఎందుకోసం ఆ ఆర్గనైజేషన్ దేనికోసం వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారో దాని యొక్క గోల్ని ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేయడం కోసం ఓకే సో ద గోల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ fulfillment through the use of resource like men money material and machines so ee organization yokka goal ela fulfill avuddi oka product anedi bayitu koste fulfill avuddi aa product anedi ela vastundi ante ee men machines money materials so ivanni kalisi kashtapadtene మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మేనేజ్మెంట్ అవుట్పుట్ ఏం కోరుకుంటుంది అంటే మనకు సింపుల్గా ఇందులో తెలుస్తుంది ఇన్పుట్స్ లేదా రీసోర్స్ అవి మెన్ మెటీరియల్ మెషిన్స్ మనీ సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ మెటీరియల్స్ని ఆ మెన్ని మెషిన్ని ఇవన్నిటిని కూడా గైడ్ చేస్తూ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తూ కంట్రోల్ చేస్తూ ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్గా కావలసిన అవుట్పుట్ లేదా గోల్స్ లేదా ఆ ఏవైతే ప్రోడక్ట్ డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎఫిషియంట్గా ఎఫెక్టివ్గా అండ్ మనకి ఆ ఎవరైతే పనిచేసారో వాళ్ళకి సాటిస్ఫైగా పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్గా ఎంప్లాయీకి సాటిస్ఫాక్షన్గా సో ఇవన్నీ కూడా వచ్చేలాగా చూసుకుండేదే మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ వర్క్ ఎఫిషియంట్లీ ఎఫెక్టివ్లీ త్రూ ది పీపుల్ బై ది పీపుల్ విత్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ ఎంప్లాయర్ as well as employees and the public 
ఇది మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓకే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సో మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అవి ఏంటి ఫోర్కాస్టింగ్ ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫోర్కాస్టింగ్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ స్టాఫింగ్ డైరెక్టింగ్ కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఓకే ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఏదైనా మాడిఫై చేయాలి అంటే దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏం కావాలి సో ఒక ఎస్టిమేషన్ ఫ్యూచర్ ఎస్టిమేషన్ని మనం ఫోర్కాస్టింగ్ అంటున్నాం రెండోది ప్లానింగ్ సో మనం వన్స్ ఫోర్కాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సెర్టెన్ ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి సో మెటీరియల్ ఏం కొనాలి మెషిన్స్ ఏం కొనాలి ఈ ఇయర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం మూవ్ అవుతున్నాం దాని యొక్క రిసోర్సెస్ ఏంటి హ్యూమన్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఓకే మెషిన్స్ ఏమేమి కొనాలి ఇవన్నీ కూడా ప్లానింగ్లోనే వస్తుంది చాలా వరకు ప్లానింగ్ బాగా ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్గనైజింగ్ ఎప్పుడైతే ఈ మెన్ మెటీరియల్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయో అక్కడ ఈ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్గా రావాలి అంటే సపోజ్ మేనేజర్ నుంచి అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ నుంచి ఇంజనీర్కి ఇంజనీర్ నుంచి సూపర్వైజర్కి సో ఇలా ఈ వర్క్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఒక ప్రాపర్ పద్ధతిలో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రావాలి సో అప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా వస్తుంది సో అది ఎన్స్యూర్ చేసుకోవాలి మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టాఫింగ్ సో ఎక్కడ ఎంతమంది రిక్రూట్మెంట్ కావాలో అక్కడ ఆ రిక్రూట్మెంట్ అనేది చేసుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్ని అలా మెయింటైన్ చేస్తూ అంటే సపోజ్ ఒక పది మంది పని చేయాలి సో ఎనిమిది మందే ఉన్నారు సో ఆ ఇద్దరిని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి లేదు అంటే అక్కడ ఆ వర్క్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వర్క్ అనేది సరిగ్గా రాదు నెక్స్ట్ డైరెక్టింగ్ సో డైరెక్టింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ మెన్ని మిషిన్ని మెటీరియల్ని అండ్ వీళ్ళందరినీ కలిపి టువర్డ్స్ గోల్ వైపు డైరెక్ట్ చేయాలి ఓకే అల్టిమేట్గా మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ రావాలి అని చెప్పి మొత్తాన్ని కూడా అటువైపు డైరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు మాత్రమే డిజైర్డ్ గోల్స్ అనేవి మనం సాధించగలం నెక్స్ట్ కోఆర్డినేటింగ్ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కోఆర్డినేటింగ్ అంటే మనం ఏవైతే ఆ మొత్తం మెటీరియల్స్ మీద లేదా మ్యాన్ పవర్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద ఇవన్నీ కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ఈవెన్ విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ కాకుండా బయట సైడ్ లైక్ పవర్ సోర్స్ కానీ లేకపోతే వాటర్ సోర్స్ కానీ సో ఏవైతే బయట నుంచి రీసోర్సెస్ వస్తున్నాయో వాట వాళ్ళందరితో కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఏర్పరచుకోవాలి అండ్ ఇన్ సైడ్ ఇండస్ట్రీ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వితౌట్ కోఆర్డినేషన్ ఏ మేనేజ్మెంట్ కూడా సక్సెస్ అవ్వదు ఓకే ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ సో కంట్రోలింగ్ అంటే యాక్చువల్గా మ్యాన్ పవర్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది కాదు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చింది ఓకే సపోజ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఇండస్ట్రీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ కన్నా తగ్గకుండా ఏవేవి కంట్రోల్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఎలా బూస్టప్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి కంట్రోలింగ్లోకి వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ డైరెక్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోఆర్డినేటింగ్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా మనకి లీడర్షిప్ కమ్యూనికేషన్ మోటివేషన్ సూపర్వైజన్ సో వీటన్నిటిలోకి ఈ రెండు కూడా మనకి రావడం జరుగుతుంది సో మనకి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి ఫోర్కాస్టింగ్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ స్టాఫింగ్ డైరెక్టింగ్ కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ సో ఇవి మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో మేనేజ్మెంట్లో ఏ ఏ లెవెల్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది 
అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీరు పొందండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీకు ఉంచడం జరుగుతుంది సో మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ యాడ్స్ అనేవి మీకు అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా ఏమైనా టాపిక్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా అందరికీ షేర్ చేయండి చాలామందికి యూజ్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ